കഴിഞ്ഞ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിൽ പ്രിന്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെമ്മറി യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും പ്രോസസിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടുകളും എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിലാണ് ഈ മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റോറേജ് അത് പെർമനൻ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് വേണമെങ്കിലും ആകാം മെമ്മറീനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രൈമറി മെമ്മറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടും നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടും എല്ലാം ഇപ്പം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടും ഫൈനൽ റിസൾട്ടും എല്ലാം പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്കായിരിക്കും ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെമ്പറി സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷൻ പിന്നെ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊസസറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പ്രൊസസറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറി മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു വൺ ബിറ്റ് എന്ന് പറയും വൺ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആണ് അതെന്താവാം ഒന്നുകിൽ സീറോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വൺ ആവാം മെമ്മറിയിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടേംസിലാണ് സീറോയും വണ്ണു ആയിട്ടാണ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ഡാറ്റ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ വോൾട്ടേജ് അതല്ലെങ്കിൽ സീറോ വോൾട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര വോൾട്ട് ആണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് വൺ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം വൺ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വൺ സീറോ അല്ല ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് മെമ്മറിയിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആണ് അതായത് വൺ ബിറ്റ് ആണ് വൺ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു മെമ്മറി സെല്ലിൽ ഒരു മെമ്മറി സെല്ലാണ് ഒരു വൺ ബിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയോ വണ്ണോ ആയിരിക്കും ഒരൊറ്റ ബിറ്റ് പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സെല്ലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ സീറോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വൺ ആവാം ആ സെല്ലിലെ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അത് സീറോ ബിറ്റാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പറയും വൺ ബിറ്റാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയും ഇനി അതിൻ്റെ പല യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയോ വണ്ണോ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള നാല് ബിറ്റ് പൊസിഷനുകൾ ചേരുന്നത് തന്നെയാണ് വൺ നിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ചേരുന്നത് തന്നെയാണ് വൺ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സിനെയാണ് വൺ കെ ബി എന്ന് പറയും തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കെ ബി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കെ ബി അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ടെൻ കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എം ബി ആണ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എം ബി അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി ബി ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ജി ബി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടി ബി ആണ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പി ബി പെറ്റ ബൈറ്റ
നടക്കത്തില്ല അതിൽ എത്ര എത്ര നേരം കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമോ ആ സമയത്തോളം മാത്രമേ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് റീറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പവർ പോയി ഓഫായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പം ഇതാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയെ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം റാം ഉണ്ട് റോം ഉണ്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ട് റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണ് റോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറി പിന്നെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു റാം എന്ന് പറയുന്നത് Random access memory refers to the main memory that microprocessor can read from and write to. One microprocessor, we call CPU, 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 we call microprocessor. That microprocessor, we call CPU, we call CPU, we call CPU, we call CPU, we call data read, we call data write, we call data write, we call memory, we call main memory, we call main memory, we call random access memory. ഈ റാമിൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ റിട്രീവ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കും അത് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനൊന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ വരുന്നില്ല റാമിലെ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡാറ്റ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ സി പി യു മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ റാം അപ്പം ഒരു എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാം എവിടെ കൊണ്ടുവരണം റാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അത് സി പി യു വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം റാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം റാമിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ തന്നെ ഇത് ഏത് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം റാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം റാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് വോളട്ടൈൽ ആണ് അതിൽ കറണ്ട് പവർ ഉള്ള അടുത്തോളം മാത്രമേ അതിന്റെ കണ്ടൻസ് റീറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കണ്ടൻസ് റാമിലെ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പവർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ പവർ സപ്ലൈ ഉള്ളടത്തോളം കാലം കണ്ടൻസിനെ അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ മെമ്മറിനെയാണ് വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് പറ്റും ആ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറേസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും റാമിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ജി ബിക്ക് മുകളിലുള്ള റാം ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് ടു ജി ബി അതിന് മുകളിൽ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള റാം ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടൂവിൻ്റെ പവർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു ടു ആ രീതിയിലാണ് ടു ജി ബി ഫോർ ജി ബി സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റാമിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടോ റാമിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്നല്ല മെമ്മറി പൊതുവേ എൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ പവർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇനി സ്പീഡ് റാമിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ മെമ്മറി ഈസ് ആക്സസ്ഡ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മെഗാ ഹെഡ്സിലാണ് പിന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റാമിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും റാമിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാകും നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാകും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയും ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അവിടെ ഉണ്ട് അതൊരു മിഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക
ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഡാറ്റയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയും എവിടെ ഉണ്ടാകും മെയിൻ മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറി കൊണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റാമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി മെമ്മറിയുടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് റോം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇപ്പൊ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി നമ്മൾ റാമിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഇറേസ് ആയിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മാത്രമേ അതിന്റെ കണ്ടൻസിനെ അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ റോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് അതൊരു പെർമനന്റ് മെമ്മറി ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് റീഡ് ഓൺലി ഓപ്പറേഷൻസ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം റാമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് റാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ മെമ്മറിയിലേക്ക് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ആ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കണ്ടൻസ് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്യാനോ അതിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനോ സാധിക്കത്തില്ല അതിങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറിനെയാണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പെർമനന്റ് മെമ്മറിയാണ് റാം റാമിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റാമിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതെന്താണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്ത് പറയും നോൺ വോളട്ടൈൽ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്താണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വോളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്താണെന്ന് മാറിപ്പോകരുത് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോളട്ടൈൽ മെമ്മറിയാണ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ വോളട്ടൈൽ മെമ്മറിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ കണ്ടൻസ് ആർ റീറ്റൈൻഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ പവർ ഈസ് സ്വിച്ച് ഡോ അതാണ് നോൺ വോളട്ടൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ റോമിൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റോമിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ഒരു ബോട്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ബയോസ് എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റോമിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം റോമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു പെർമനന്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ റോമിലുള്ള ബൂട്ട് അപ്പ് പ്രോഗ്രാം ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആ ബൂട്ട് അപ്പ് പ്രോഗ്രാം ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഈ ബൂട്ട് അപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഹാർഡ്വെയർസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ബയോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ട് അപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ ബൂട്ട് അപ്പ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് റോമിലാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രൈമറി മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എന്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും പറഞ്ഞു അത് വോളട്ടൈൽ ആണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പവർ സപ്ലൈ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മാത്രമേ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടൻസിനെ അതിന് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബൂട്ട് അപ്പ് പ്രോഗ്രാം എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റോമിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ചെക്സ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ദെ
അപ്പം പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള റോമിനെയാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു തവണ മാത്രമേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ ആയിരിക്കും അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രോഗ്രാംസും കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു തവണ മാത്രമേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും അതിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കലി റേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി റേസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷന്റെ സഹായത്തോടെ അതിലെ കണ്ടന്റ് ഇറേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടൻസ് ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ അതിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഈ പ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷന്റെ സഹായത്തോടെ അതിനെ ഇറേസ് ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം സ്പെഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അതിനെയാണ് ഇറേസബിൾ പ്രോം അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസ് ചെയ്യാനും റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലൈൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റത് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷന്റെ സഹായത്തോടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെ ഇറേസ് ചെയ്യാനും അതിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും അതാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റാമിന്റെയും റോമിന്റെയും ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം റാം എന്ന് പറയുന്നത് റോമിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആണ് റോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോവർ മെമ്മറി ആണ് റാമിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയും റാമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റോമിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് തരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൂട്ട് അപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനീഷ്യലി ബൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റോമിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും റോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് റീഡിങ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ റോമിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ റാം വോളട്ടൈൽ ആണ് റോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ വോളട്ടൈൽ ആണ് അതായത് റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടൻസ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടൻസ് ആർ ലോസ് വിത്ത് ദ ഡിവൈസ് ഇസ് പവേർഡ് ഓഫ് നമ്മൾ ഡിവൈസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ ഇല്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോഴോ അതിലെ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതാണ് വോളട്ടൈൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോൺ വോളട്ടൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോൺ വോളട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കണ്ടൻസ് ആർ റീറ്റൈൻഡ് ഈവൻ വെൻ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് പവേർഡ് ഓഫ് ഇതാണ് റാമിന്റെയും റോമിന്റെയും കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനകത്ത് റാം ഉണ്ട് റോം ഉണ്ട് റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണ് ഇനി റോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ റോമിൽ റാമിന് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഈ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നമ്മൾ റാമിന്റെയും പ്രൊസസറിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയൊരു മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ മെമ്മറിനെയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊസസർ ഉണ്ടാകും പ്രൊസസറിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ റാം എന്ന് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പ്രൊസസറിനും മെയിൻ മെമ്മറിക്കും ഇടയ്ക്കുള
ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് റാമിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാഷിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊസസ്സറിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എവിടെ നോക്കും അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി കോപ്പി മാത്രമാണ് ക്യാഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡാറ്റ ശരിക്കും എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും റാമിൽ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ആയിരിക്കും ക്യാഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യും ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് റാമിൽ പോയി നോക്കും റാമിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്യാഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ക്യാഷിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കോസ്റ്റും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി പലതരത്തിലുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ട് ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ടു വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കെ ബി ലെവൽ ടു ക്യാഷ് ഉണ്ട് വൺ എം ബി വരുന്നത് ലെവൽ ത്രീ ക്യാഷ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് എം ബി വരുന്നത് പിന്നെ ലെവൽ ഫോർ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എം ബി വരുന്നത് പല സൈസിലുള്ള ക്യാഷുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ക്യാഷിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്യാഷ് എന്തിനാണ് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയം കുറച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെമ്മറി ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റാം ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ്സറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള രജിസ്റ്റേ മെമ്മറിനെയാണ് സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം തന്നെ എവിടെയാണ് പ്രൊസസ്സറിന് പുറത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ പ്രൊസസ്സറിന് പുറത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ പ്രൊസസ്സറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള മെമ്മറിനെയാണ് നമ്മൾ സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് ഈ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ പെർമനന്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെ മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു സൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഒരുപാട് കൂടുതൽ സൈസ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡാറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റോമിൽ നമുക്ക് സൈസ് കുറവായിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്പീഡ് താഴെ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഇട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റാമ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി യുവിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള മെമ്മറിയാണ് സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതിന് പുറത്തുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് റാം റാമിനും പുറത്തുള്ളതാണ് എന്ത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി യുവിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് സ്പീഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ കിടക്കുന്ന എന്ത് സാധനം എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവരണം റാമിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ റാമിൽ സൈസ് കുറവായിരിക്കും റാമിൽ ഉള്ള ഡാറ്റയുടെ തന്നെ ഒരു കോപ്പി നമുക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഒരു കോപ്പി എവിടെ ഉണ്ടാവും ക്യാഷിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പ്രൊസസ്സറിന് ആദ്യം ക്യാഷിൽ വന്ന് നോക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് ചെന്നാലും അത് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമല്ലോ അതിനാണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സി പി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസസ്സിന് നടക്കുന്നത് ഡാറ്റ ശരിക്കും പ്രൊസസ്സിന് നടക്കുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രൊസസ്സർ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം ക്യാഷിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ക്യാഷിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ റാമിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും റാമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റാമിൽ നിന്ന് ക്യാഷിൽ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യും ഇനി റാമിലും ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ എവിടെ വരും ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് വരും ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് റാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും റാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ക്യാഷിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് മെമ്മറിയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ